수술을 제대로 하면 그왜 효과가 없겠습니까? 그 일반화의 오류를 범하기 때문이죠. 뒤에서 제작한 최첨단의 AI. 오. 어? 안녕하세요. 디에성형외과 남동우 원장입니다. 이번에 또 다시 영상을 통해서 찾아뵙게 돼서 반갑습니다. 수술을 제대로 하면 그왜 효과가 없겠습니까? 고객의 상태에 따라 맞춤식 방법으로 제대로 수술을 하면 당연히 효과가 있습니다. 이런 얘기가 나오는 이유는 그 일반화의 오류를 범하기 때문이죠. 사과를 예로 들면 같은 사과지만 품종도 다르고 모양도 다르고 그러듯이 병원마다 같은 수술의 이름이라도 각 병원의 그 수술 방법이나 원장님들의 그 수술 숙련도가 다르기 때문에 수술 결과도 차이가 나게 됩니다. 스마트층과 유지인대를 건드리지 않고 피부만을 당기는 식의 그 쉬운 방법으로 수술을 하기 때문에 그런 것 같아요. 처음에는 부기가 있으니까 그 탱탱하고 리프팅이 잘된 것처럼 보이지만 시간이 지나면 부기는 빠지고 그 유지인대나 스마트층이 자기 자리로 돌아오기 때문에 수술을 했는데도 효과가 없다고 느끼시는 겁니다. 수술을 꼼꼼히 제대로 어, 유지인대나 스마트를 고정을 해주면 좋은 결과를 볼 수가 있습니다. 그럼 말씀하신 스마트층과 유지인대가 중요한 이유가 뭔가요? 여러분의 이해를 돕기 위해서 그 피부층의 단면도를 가, 가지고 왔는데 뒤에서 제작한 최첨단의 AI 어? 이게 일단 표피고요. 목욕탕에 가서 이태리 타올로 밀면 예, 국수처럼 나오는 게 표피입니다. 그 표피 밑에 진피가 있는데 칼에 베이면 피가 나는 부위입니다. 그 밑에 지방층이 있고요. 근육이나 인대층이 있고요. 단단한 조직이 이네 개의 층을 이렇게 잡고 있습니다. 물론 약간의 유동은 있죠. 그 유지 인대라는 거는 인대에서 더 이상 피부가 중력에 의해서 처지지 않게 기본적인 지지력을 유지를 해줍니다. 근데 이 지지력이 그 거상을 할 때는 이 땡기는 거에도 저항을 하고 있어요. 더 이상 당겨지지 않으면 리프팅도 그 이상 되지가 않죠. 좀 나이가 드신 분들, 피부가 많이 남는 분들은 유지인대를 여기서 끊어줘야 많이 이렇게 당길 수가 있습니다. 그럼 미니 리프팅으로 효과를 볼수 있는 부위는 어떻게 되나요? 아까 그 최첨단 그 피부 단면 말고 아 최첨단 시대나 유엔의 맨앞 머리는 없지만 패스 미니 리프팅으로 좋아질 수 있는 부위는 팔자와 볼살 그다음에 턱라인 뭐 이런 부위를 주로 많이 하고요 그눈밑 주름이나 눈가 주름도 미니 리프팅으로 어느 정도 효과를 볼 수가 있습니다 이 레이저나 뭐 이런 시술을 같이 하게 되면 효과가 배가가 되고 지속 기간도 오래 갈 수가 있게 되겠죠 이중턱이나 턱 물살이 뚜박한 경우에도 미니 리프팅 효과가 있을까요? 미니 리프팅 단독만으로는 좀 어렵고 추가로 뭐 지방 흡입, 큐레이저 레이저. 선이나 이쪽은 빗볼에서 V자 절개로 미니 리프팅과 같은 효과를 낼 수가 있습니다. 그래서 저희 병원에서는 V 리프팅이라고 하고요. 이런 걸 도움을 받으신다면 어, 이중턱이나 턱밑 처짐도 미니 리프팅으로 어, 개선을 할수 있습니다. 그럼 미니 리프팅과 안면 거상의 가장 큰 차이점은 무엇인가요? 절개 부위의 차이고요. 미니 리프팅 같은 경우는 이 관자 부위에 한 1, 2cm 최소 절개이기 때문에 흉터정이 없고 수술 시간도 실제로 3, 40분 정도면 끝나는 거기 때문에 다음날 일상생활이 가능하고 피부만 당기는 게 아니라 표피, 진피, 스마스, 인대까지 고정을 하기 때문에 작은 절개로 최대한의 효과를 보려고 하는 수술입니다. 안면 거상은 절개가 더 들어가야 되거든요. 미니 리프팅 절개 플러스 뒤 앞쪽 절개가 들어가야 됩니다. 뒤에 보면 요, 요런 그 오목한 부위나 그런 그골 부위를 따라서 절개를 하기 때문에 그 절개 흉이 그렇게 많지 않게 됩니다. 그러니까 전체적으로 안면 처짐이 발생했을 때 하면 좋은 수술이고 역시 마찬가지로 피부층, 스마트층, 어, 유지인대 방리로 어, 오래 지속되고 그런 환자분들의 그 고민 부위와 처짐 정도를 고려해서 어, 당기는 강도를 조절해서 당기기 때문에 과하지 않고 그 자연스럽다는 장점이 있습니다. 미니 리프팅도 재수술이 가능한가요? 물론 뭐 재수술 가능하고요. 그냥 안면 거상도 수술하고 나서 한 5년 정도 지나면 또 약간 처질 수가 있는데 간단하게 포인트 리프팅을 할 때도 미니 리프팅으로도 가능합니다. 
자, 오늘도 많은 분들이 궁금해 하시는 미니 리프팅에 대해서 자세히 알아봤는데요. 많은 도움이 되기를 바라고요. 오늘 영상이 재미있으셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요. 감사합니다.